Hi guys! I'm Teacher Jana and welcome back to my channel! Today guys, syempre, we are going to do the real thing already. So, ano nga ba ito? Worded problem. So, ayan, maraming nagre-request nitong topic na to. Kaya kailangan na natin siyang simulan. And, syempre, this is also one of the most important lessons, hindi lang sa isang exam, kundi sa napakarami exam. So, I will not mention anything kasi nga, almost lahat ng exam ay mayroon ito. Siyempre, sa mga bagong nanonood sa channel ko, I'm encouraging you to watch the previous video I made for this series para mas makasunod kayo. At siyempre, huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod na videos pa. So, ano pang hihintay natin? Let's start! So, worded problem. So, sa mga hindi pa nakapanood ng series ng videos ko, Alamin niyo muna kung paano gamitin tong pyramid na to at ano nga ba ang PRNB. What do you need to remember in solving worded problem? First, your goal is to read, analyze, and understand the problem. Number one yan kasi kailangan nyo maintindihan yung, yung problem pa, bago ninyo siya masagutan. Siyempre, itong problem na to, may mga given numbers. So, I recommend na i-highlight nyo sila or lagyan nyo sila ng tanda. Siyempre, intindihin nyo na rin kung ano yung gamit nila sa problem. Dahil itong mga given numbers, na to ay ang magbibigay sa inyo ng clue kung ano nga ba yung mga operation na gagamitin ninyo kung kayo ba ay magmultiply divide, add, subtract so dyan natin yan malalaman and next will be the reading or yung pagbabasa ng last part of the problem kasi importante to kasi nandun yung pinakahinahanap sa question ano ba talaga yung hinahanap right? and number 5 sa end ng series ng video na to or sa mga latter part ng series Tuturuan ko kayo kung paano magtingin ng mga choices. For now, wala pang mga multiple choices itong mga problem natin para masanay tayong mag-solve. So, in worded problem, same pa rin yung may mga makikita ninyo. Meron pa rin tayong rate, base, and percentage. We have established before that rate is already the numbers with percentage symbol. So, pag may nakita kayong ganyan na sa yung ibig sabihin rate na yun. So, ang base and percentage explain ko later. So, let's start. Dito sa problem na to, it says that in a classroom, there are 2,000 chairs. If 10% of them are yellow, how many are red? So, may kita nyo dyan, guys, agad-agad, yung familiar na number dito, which is the rate, diba? So, we consider that as the rate. Ngayon, ang tanong na lang is, kung itong number na 2,000 na to ay percentage ba or the base? Kung iintindi natin yung problem mabuti, ang sabi dyan is, Sa loob daw ng classroom, may dalawang libong upuan. Ang laking classroom naman. <laughs> so, 10% or 10% are yellow. Kung 10% are yellow, ilan daw ang red? So, can we consider 2,000 as the base? O, sabi natin sa previous slide, base is the total amount or total number of the subject in the problem. So, yan yung kabuang number, kabuang numero or amount kung ano yung pinag-uusapan sa problem. Sabi dyan, yung sa classroom daw, may dalawang libong chairs. Can we consider that as the base? The answer is yes. Kasi yun yung kabuang number ng chairs dun sa classroom na yun. So, 2,000 is the base. And we have here the rate 10%. Diba kapag tayo ay nagsasolve ng PRB, nasasanay na tayo, oh, meron ng B, meron ng R, nawawala si P. We multiply, ba? So, let's see, pag minultiply natin siya, so... 2,000 times 0 0.10 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So, the answer is 200. Now, madideceive tayo. Halimbawa, nasa exam ka na merong choice, sa choices, 200. Pero yan na ba ang, ang sagot? The answer is, is hindi pa. Kasi, kailangan natin intindihin mismo yung question. Ang sabi dyan, 10% daw ay yellow chairs. Now, ang hinahanap, guys, ay red chairs. Ibig sabihin, guys, kailangan pa nating i-minus si 200 
from 2000 ah uh, red shears so ang sagot ay red shears kaya lang guys um in my own experience lalo na sa pagtuturo may ma maraming mga instances na nagkakamali sa subtraction or sa pagbaminus kaya naman um, gusto kong ibigay sa inyo itong other solution na to na hindi nyo na kailangan mag minus lalo na pag nag involve ang mga zero kagaya nito borrow 1 from 2 magiging 10 so kadala kadalasan dyan nagkakamali so how do we do this? now again we consider the base or 2000 as the base bakit siya yung kabuang number ng chairs na meron sa classroom? now remember that in worded problem we always consider the base as 100% now Tignan natin yung isa pang rate na given, which is 10%. Ang sabi dyan, ang 10% daw ay yellow chairs. Sabi sa problem red ang hinahanap. So, pwede natin kunin na lang yun from 100%. So, 100%, again, kinuha 100%. We assume that the base is always 100% inverted problem. Yung ganun lang siya kasimple. So, yellow, since yellow, uh, red ang hinahanap, Minayos natin yung yellow kasi dalawa lang naman ang pinag-uusapan, red or yellow. So, we have 90% red chairs. So, guys, if you're going to analyze it, pwede mo na lang kunin yung 90% instead of 10%. Kasi ngayon yung hinahanap sa problem. So, instead of multiplying 10, we just multiply 90%. So, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, and 8. So, we will get the answer 1, 8 right away. Hindi na tayo kailangan nag-minus pa from 0, 0, 0. Diba? So, ganun siya gamitin. Let's try the other problem. There are 50 students in a class. 14% of them are absent on a particular day. Find the number of students present in class. Kung titignan yung mabuti, this is our base, 100%. 14% naman daw ay ano, absent. Kaya lang guys, again, sabi ko nga, tignan yung mabuti yung last part ng problem. Find the number, hanapin ang bilang ng mga present sa klase. So, ang hinahanap ay yung present. Pag sinabing present, yung nandun sa klase, di ba? So, when we minus 114, you will get 86%. So, ano ang imumultiply mo sa 50? Is it 14 or 86? Siyempre, yung 86 kasi yun yung hinahanap sa problem. Okay? So, 0, 30, 0, 40. Okay? 3, 4, 43. So, the answer is 43 students are present. Okay? Let's try the other problem. Sabi dito, CTA has a total of 2,000 residents. Ayan na ha, ginamit na yung word na total. Sabihin yun yung populasyon, mga nakatira sa CTA. So again, we consider this as 100%. Our base. Sabi dyan, the census shows that 35% are males. Lalaki. Now, Ang sabi sa problem, ang tanong sa problem is, give the number of males. So, ito ba kailangan mo pa mong i-minus sa 100%? Hinahanap ba yung female? Siyempre, hindi na. So, ibig sabihin, means hinahanap, yun na rin yung i-multiply natin from 35, uh, from two, uh, um, to 2,000, rather. 0, 0, 0, and 0, 0, 0, 6. 0, 0, 0, 0, 7. So, the answer is 700. Siyempre, paano kapag hindi na population, color, gender yung ang pinag-uusapan? Pinag-uusapan pera. Siyempre, it can still be used with money or with the problem that involves money. Sabi siya, ganda receives a monthly salary of 19,000. Monthly salary, sahod. So, 19,000. Every first day of the month, she automatically saves 45%. Can we consider 19,000 as the base? The answer is yes. Why? Because that's the total money Ganda has every month. So, 100%. Now, what does she do with 45%? Anong ginawa niya doon? Sabi dyan, save. Ano pang ibig sabihin ng save? Guys, pag nagla-label kayo, you can put anything you want as, as, so as long na 
yun yung pakaintindi nyo or yun yung, um, yung related sa problem. So, sabi dyan, safe. Pwede kong ilagay dito, ipon. Pwede kong ilagay dyan, itinabi. So, it's up to you. Kung ano yung pakaintindi nyo, ilagay nyo dyan. Mula namang problema kung ano yung ilalabel mo, as long na naiintindihan mo yan. So, how much does she spend, uh, does she allocate for expenses? Pag sinabing expenses, guys, gastos. So, magkano daw ang gastos niya? 55%. Because 100 minus 45 is 55%. So, anong hinahanap? Yung ipon or yung gastos? Sabi sa problem, gastos. So, yun yung imumultiply natin. So, 5 times 0 is 0. 5 times 0 is 0. 5 times 0 is 0. 9 times 5 is 45. 1 times 5 is 5. Plus 4 is 9. 5 times 0 is 0. 5 times 0 is 0. 5 times 0 is 0. 9 times 5 is 45. 1 times 5 is 9. And then we add. The answer is 10,000. 450. O, um, this In this way, in this type of method, tinutulungan kayong mag-analyze. Right? Pero kahit hindi nyo naman na uh, isulat ito sa pag nag exam na kayo, kapag sanay na sanay na kayo, just multiply it directly. E di pwede nyo gamitin. Or, kung gusto nyo yung traditional way, katulad yung unang-unang ginawa natin na nag-minus pa kayo from the base, okay lang din naman. But again, it is better for us to save time. Kaya naman, maghanap tayo ng mga mas madaling paraan para masasagutan yung problem. Guys, hindi pa natatapos itong ating series na to. For the next part of my video, I'm still going to, to give you more problems regarding this percentage. And syempre, pag-aaralan natin ang mga shortcuts. Okay? So, um, don't forget guys to like comment, subscribe, and share this video para mas updated pa kayo sa mga videos nyo. Siyempre, huwag nyo kalimutan mag-comment sa, sa baba kung may mga tanong kayo or mga problem kayo na gusto ninyong sagutin natin dito sa video. Shoutout ko kayo. So, thank you guys for watching and see you on the next video. Bye!